ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുപനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജൂൺ മാസം തുടങ്ങി നമ്മുടെ മഴ സീസൺ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല മഴ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്പം പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ വിളകളും നമുക്ക് മഴയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ചില പ്രത്യേക വിളകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മഴയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വിളകളാണ് നമുക്ക് മഴയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മഴയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു വിള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വഴുതനയാണ് വഴുതന മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് വഴുതന കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മഴ ആയതുകൊണ്ട് വഴുതനയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കീടശല്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു നേട്ടവും നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ വഴുതന നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മഴ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇതേ നോക്കിയേ തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മഴ മറയിലാണ് തക്കാളി നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം മഴ മഴ ഇത് കൂടുതൽ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ചീഞ്ഞു പോകാനോ വാട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇട വരും ഞാനതിന് നമ്മുടെ ചൂടമോണസൊക്കെ ഇട്ട് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും തക്കാളി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്കറികളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചീര തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചീര നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും കൃഷി ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മഴ സമയത്തും കൃഷി ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മഴ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലയിൽ വരുന്ന ഇലപ്പുള്ളി രോഗമാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് നമ്മൾ പച്ച ചീരയും ചുവന്ന ചീരയും ഇടകലർത്തി നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുടമോണ സ്ലൈനി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ചീര നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ എന്തായാലും പാകി നല്ല സെറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഴക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു വിളയാണ് നമ്മുടെ വെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയ് ജൂൺ സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് നടാനും ഒക്കെയുള്ള സമയം അപ്പോൾ മഴയത്ത് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഈ വെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാവൽ നോക്കിയേ പാവൽ മഴ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പാവലുണ്ട് അപ്പം മഴയത്തും നമുക്ക് പാവൽ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മഴയത്ത് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു വിളയും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാവൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുളക് വർഗം മുളക് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മുരടിപ്പും മുളകിൻ്റെ മുരടിപ്പും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഒരു സമയം കൂടെയാണ് ഈ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വെള്ളിയിച്ച അതുപോലുള്ള ശല്യങ്ങളെല്ലാം മാറി മുളക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും അപ്പം മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുളക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ പയർ പയർ വർഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ വള്ളിപ്പയറാണെങ്കിൽ കുറ്റിപ്പയറാണെങ്കിൽ ചതുരപ്പയർ അതുപോലുള്ള പയർ ഇനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ വിളവും നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പയറും കൂടെ ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാം ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോവൽ കോവയ്ക്കായും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് മഴ സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുക ഇപ്പോഴേ തന്നെ വിത്ത് പാകി മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വിത്ത് പാകാനും പെട്ടെന്ന് പാകി മുളപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മു
ഓൾ എന്ന ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്